สวัสดีครับผมวัฒนาจัดทองเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตนกรุงบูดาเปสประเทศฮังการีนะครับวันนี้สถานเอกอัครราชทูตจะเชิญท่านไปดูพิธียื่นพระราชสารตราตั้งของท่านเอกอัครราชทูตจากกริตศรีวลีซึ่งได้เดินทางมารับหน้าที่ที่ประเทศฮังการีเมื่อวันที่17มีนาคม2560ครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าพระราชสารตราตั้งคือเอกสารอะไรพระราชสารตราตั้งคือหนังสือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงประมุขของประเทศต่างๆแจ้งเรื่องการแต่งตั้งเอกกักราชทูตประจําประเทศนั้นๆครับและวันนี้ท่านจักรกิจศิวลีเอกอักราชทูตไทยประจําประเทศฮังการีจะได้มีโอกาสยื่นพระราชสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีครับผมในช่วงบ่ายของวันที่ยื่นพระราชสารตราตั้งอธิบดีกรมพิธีการทูตของกระทรวงการต่างประเทศได้นํากระบวนรถมารับท่านทูตภรรยาและคณะผู้ติดตามของท่านทูตไปยังสํานักงานประธานาธิบดีเมื่อเดินทางถึงสํานักงานประธานาธิบดีท่านเอกกาการทูตก็ได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในขั้นตอนการยื่นพระราชสารตราตั้งในหลายประเทศภายหลังจากการตรวจแถวทหารเสร็จแล้วท่านเอกอัครราชทูตลัคณะก็ได้เดินเข้าไปในอาคารโดยมีประธานาธิบดีฮังการีให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นและรับพระราชสารตราตั้งจากมือของท่านเอกอัครราชทูตภายหลังจากการยื่นพระราชสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีฮังการีท่านเอกอัครราชทูตลัคณะก็ได้เดินทางไปยังจักรตุรัสวีรบุรุษของฮังการีเพื่อเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาการวางพวงมาลาถึงเป็นการให้เกียรติและดำลึกถึงบุคคลสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศฮังการีเช่นผู้นำกษัตริย์ผู้นำทางศาสนาและวีรบุรุษบนพวงมาลาของท่านเอกกัคราชทูตจะมีธงชาติไทยบังและในด้านหลังก็จะมีพวงมาลาของประเทศอื่นๆด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เอกกัคราชทูตของประเทศนั้นๆก็ได้ยื่นพระราชสารตราตั้งต่อพันธิบดีฮังการีและก็มาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเช่นกันการวางพวงมาลาถือเป็นพิธีสุดท้ายของขั้นตอนในการยื่นพระราชสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีฮังการีและภายหลังจากเสร็จสิ้นการวางพวงมาลาท่านเอกอัครราชทูตและคณะก็ได้เดินทางกลับไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตโดยมีอธิบดีกรมพิธีการทูตไปส่งเ
ภายหลังที่เอกอัครราชทูตลักษณะได้เดินทางกลับแล้วทหารกองกิตติยศก็ได้นำพวงมาลาของประเทศไทยและประเทศอื่นๆมาแสดงไว้ด้านหน้าจัตุรัสเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถชมได้ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีทางการของวันนี้ขอบคุณครับ